Voluntarios de bomberos, buzos, boteros de la ONG SAR Chile, entre otros especialistas, se sumaron a labores de rastreo y búsqueda de un trabajador de 37 años de edad, quien salió de su casa en la población Santa Norma en Rayo Alto nos sonó la noche del viernes 19 de agosto pasado, dejando una nota y que lo perdonaran, al parecer para terminar con su vida. Se trata de Pablo Leopoldo Vargas Vargas, trabajador de la construcción, quien es padre de una hija de 16 años y cuya pareja dice no entender lo ocurrido. No, no me explico, no. Pues de repente igual, no sé, me digo, ¿qué hago aquí si él no era una persona de esas? Jamás había dado algún indicio de, de hacer alguna cosa así. ¿Dejó una nota? Dejó una nota. Y como le digo, aquí esperanzado a que lleguen las personas, las que andan trabajando con alguna novedad. Viviana Millán, junto con agradecer el apoyo de voluntarios de diversas instituciones, pide más ayuda económica para combustibles y alimentos, ya que instalaron un campamento provisorio junto al río Ragüe, bajo el antiguo puente San Pedro, esperando novedades. Pido ayuda porque necesitamos para el vehículo que nos traslada, no sé, igual para los botes, eh, el buzo que logramos conseguir igual estuvo parado porque no teníamos... El motor, el bote que necesitaba para salir. Yo no tengo para él haberle arrendado un bote, un motor, para que él saliera a trabajar temprano, no sé, el miércoles, el martes. Hasta ayer que llegaron más ayuda en ese sentido. Pero hasta el momento igual se sigue necesitando. También hace un llamado al guardia de seguridad del Parque Municipal Bellavista que une a Ragüe con Ovejería desde el Puente Colgante, quien dio el aviso a carabineros de haber escuchado gritos de auxilio desde el río la noche del viernes 19 de agosto pasado. Por favor, a esa persona que escuchó ese día, que se acerque porque necesitamos más, más datos, que por favor nos ayude, que me llame. Que me llame o se acerque acá, sí. estamos todo el día aquí en la orilla, hemos estado toda la semana aquí, llegamos temprano, nos vamos tarde, noche, anoche igual hicimos una, una velatón, vino harta gente, se lo agradezco, y llevo gente desconocida a acompañarnos en este dolor. Uno de los voluntarios que colabora en la búsqueda del trabajador desaparecido es Nivaldo Gatica, experto internacional del ONG SAR Chile y adiestrador del perro ANUC. El trabajo que estamos haciendo con ANUC estamos revisando toda la que es ribera de, de, del río Rahue. Estamos trabajando desde ayer el día de la tarde y hoy día continuamos con la búsqueda y hasta el momento no, no hemos encontrado ninguna novedad positiva. ¿Cómo aprecian las condiciones del río, los alrededores, como para poder tener éxito en la búsqueda? En estos momentos hay... Bastante agua, está muy subido el río, mucha corriente también y en, en las orillas hay mucho barro, y dificulta mucho la búsqueda. Hay zonas inaccesibles, la cual hay que buscar eh, por navegación, por, por bote, para poder acceder a algunos matorrales y eh, buscar eh, todas las probabilidades que se pueda encontrar. Eh, esta persona desaparecida. Buzos de Meguín, boteros de Cancura, bomberos de rescate de Osorno, Puerto Amón, Lago Ranco, Los Lagos y otros han llegado hasta el río Ragüe para rastrear el lugar, buscando el cuerpo del trabajador Pablo Vargas, quien presumiblemente se lanzó a las correntosas aguas. En tanto, familiares y amigos se han congregado al costado del puente Viejo San Pedro y realizaron una velatón, a la espera de novedades del padre y trabajador desaparecido.